。曼妮这大晚上把我们叫到她店里来，什么事儿？我也不知道呀。欢迎光临，米歇尔。我是你们的金牌销售妮妮，现在是 V V V I P 的特约服务时间。<笑>你这人到哪出啊？你今天有点怪啊，顾小姐，您之前说一直想买一条裙子，我没记错吧？刚刚我给您挑了一件最适合你的。还可以用我的员工折扣，我现在给你去拿。你今天到底怎么了？我要辞职了。啊？为什么呀？你难道是因为梁正贤那个事儿啊？本来我以为我还挺洒脱的，但是这一次我好像是有点做不到。那也不一定非得辞职啊。其实失恋的时候，工作就是治愈的良药。我以前，对于我来说的确是这样子的，因为这身制服就是我的铠甲，这个店铺就是我的战场。每次来工作都会让我觉得特别的踏实。我以前还自认为我是个内心挺强大的人，但是这次不同了。梁振贤的事情之后，我觉得大家看我的眼神也不一样了，我也没有办法假装看不到。甚至在卖货的时候，我还会跟我的顾客起争执。曼妮，销售之间本来就是爱传八卦的，但是八卦天天有，回头大家就忘了，真的不用在意他们。这事儿肯定会翻篇的，我相信你。嗯。嗯。要是觉得心里不舒服。换个工作也没什么呀，对，你要是实在干的不开心，那辞职就辞职，反正不管你做什么，我们都是支持你的。所以呢，今天晚上，就让我为我的好闺蜜们，最后再服务一次。好，行。两位最最最最尊贵的客人，现在是 V V V V I P 特约服务时间。啊，我呢是你们的金牌销售，妮妮，有什么我可以为你们服务的？那就把你们店最难买的那条裙子拿出来吧，我们要试一试。好的，没有问题。这里就是我为之奋斗的八年的地方，是我用青春、希望、热忱浇灌沉浸的地方。在此之前，我从来没有想过离开。
现在想想，这份热忱和爱情一样，都是自欺欺人的幻想和执念。这一刻，我选择放下他。是不是太冲动了 ？Daisy 还没上报呢，现在后悔还来得及。我不是冲动，我是一刻都不想站在这里了。这奢侈品圈就这么大，你要是因为这些事情离职的话，你别的地方也不好找工作啊。好了，你别担心我了。你不是喜欢这些口红吗？都留给你了，祝你开大单，有事给我发微信，拜拜。保重啊，妮妮